ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಋತುಬದ ನಂತರದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತೇಶ್ ಪ್ರಭು ಇವರು ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಬ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಋತುಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಋತುಬಂಧದ ನಂತರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಇದರ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕುರಿತು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಋತುಬಂಧ ಋತು ಬಂಧದ ನಂತರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆನೋಪೋಸಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆನೋಪೋಸಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮೊದಲು ಮೆನೋಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮೆನೋಪೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಾಗುದು ಸಹಜ ಸೊ ಒಂದು ಏಜ್ ತಕ್ಷಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಲ್ಬೇಕು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ಸೊ ಆ ಏಜ್ ಆ ನಿಲ್ಲುವ ಏಜ್ಗೆ ಮೆನೋಪೋಸಲ್ ಏಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ನಿಂತಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೆನೋಪೋಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆನೋಪಾಸಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆನೋಪಾಸಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ಇವಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಟ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅದು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಗ ನಿಲ್ಲುವುದು ಉಂಟು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲುವುದು ಉಂಟು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಐವತ್ತೈದು ಆದಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಸಹ ಉಂಟು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಏಜ್ ಓಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಗ ಬೇಗನೆ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ತದೆ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮುಂಚೆನೆ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದ ಮಹಿಳೆ ಅದೇ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತರೆ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವ ಕಾರಣ ಎಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಅಂಡಾಶಯ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಓವರೀಸ್ ಸೊ ಇದು ಓವರೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರಿಯಿಂದ ಆಗೋದು ಸೊ ಇದು ಓವರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಇದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬರೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಯೂಟರಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಈಗ ಮೂಳೆಗಳು ಸವಿಯುವುದು ಮತ್ತು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗೋದು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಲೇಡೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ
ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ಆಗುವ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಲೇಡೀಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವರು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೊಡವೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆಗಳು ಆಗುದು ಸಹಜ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗುದು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಮೊಡವೆ ಬರುದು ಸಹಜ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂದ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮೊಡವೆಗೋಸ್ಕರ ಬರೀ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸೊ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಹಜ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನೀವು ಕಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಫೋರ್ ಕಾಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಗ ಎಂಡೋಮೀಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಷೀಣತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದೇ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅರೌಂಡ್ ನಲ್ವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮದು ಅಂಡಾಣು ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸಹ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡಾಶಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋನ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಸೊ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗಿಗೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋನ್ ಬೇಕು ಸೊ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಏನು ಕ್ಷೀಣತೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಕ್ಷೀಣತೆ ಆದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ವೆಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋನ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಂದರೂ ನಾವು ಇವೆಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಾಲಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಾಲಿಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದುರ್ಮಾಂಸ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಗರ್ಭಕೋಶ ಒಳಗೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಏನು ಲೇಯರ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ದುರ್ಮಾಂಸ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ದುರ್ಮಾಂಸದಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಸೊ ಇದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆ ದುರ್ಮಾಂಸ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಏನಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಏನಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಯಗ್ನೋಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಟೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಟೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಬರುವಾಗ ಸೊ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಲೇಯರ್ ಸೊ ಮೆಟಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಏನು ಅದು ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಮಿಗೆ ಹಾಕ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಒ ಪಿ ಡಿ ಓಕೆ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಸೊ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಬಾಯಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಬಾಯಿಗೆ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ ಸೊ ಈ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ
ಆಯಿತಾ ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ನಾವು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪಿ ವಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ ವೆಜೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ದುರ್ಮಾಂಸ ಇದೆಯಾ ಏನಾದರೂ ಸರ್ವಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೆಜನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಯೂಟ್ರಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ಅವರು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಸಹ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ ಏನಾದರೂ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅದು ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವ್ರ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ನ ತೆಗೆದು ಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಯೂರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಸೊ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಅದು ಏನು ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಗ ಅದು ಡಿ ಎನ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಸಾರಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಪ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದು ಪಾಲಿಪ್ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಎಟ್ರೋಫಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದು ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಇಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಪೋಸಲ್ ಓಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಪೋಸಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಫೋರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಲಿಮಿಟ್ ಸೊ ಫೋರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಂತ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಯಾವ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕಳಿಸಿದರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಸಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಎಮ್ ಆರ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಬ್ ಇದೆ ಮಯೋಮೆಟ್ರಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಪುನಃ ಸಿರೋಸ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಪ್ಯಾಪ್ಸಿಮಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅದು ಪ್ಯಾಪ್ ಸಿಮಿಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಸೊ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಅಟ್ ಲೇಟ
ಮತ್ತೆ <laughs> <laughs> ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಸಿ ಓ ಎಸ್ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವರು ಸಹ ಪುನಃ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಇಂಡೋಮೆಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅವರು ಸಹ ಪುನಃ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯೂಶಲಿ ಆಗುದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೂ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮಿಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮಿಯರ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏಯ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಒನ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಬಾಯಿದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ಒನ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೇಡೀಸ್ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಇನ್ನು ಒನ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದ್ರು ನಮ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೆ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೇರ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಯಾವ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೇರ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಸೊ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮೆನಪೋಸಲ್ ಇಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆನಪೋಸಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ರೀಸನ್ ಅದು ಎಟ್ರೋಫಿಯಿಂದ ಏನು ಕ್ಷೀಣತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಬರುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಲ್ ಸಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಲ್ ಸಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಟ್ರೋಫಿ ಕ್ಷೀಣತೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಏನು ಅನು ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಬರ್ತದಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಂದ ಬರ್ತದಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಆದರೆ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಂಟು ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಕೆಲವು ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಸಹ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಜನ ಈಗ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಮನೇಲಿದ್ದವರು ಹಾಸ್ಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಉಳಿತಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಈ ತರ ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಹೀಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುದು ಪುನಃ ಆ ತರ ಎಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ
ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರೋದು ಹೌದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಬೇಸಿಟಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೀಸಸ್ ಯೂಶಲಿ ಬರೋದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದದ್ದುಂಟು ಈ ತರ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದದ್ದುಂಟು ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಸೊ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಲವು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಹೋಗುದು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಕರ್ಡಿ ವೈಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೊಸರು ತರ ಸೊ ಆ ತರ ಹೋಗುದು ಇದ್ರೆ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಆ ತರ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೈನ್ ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ತರ ಬಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಇವಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಪೀರಿಯಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕೆಲವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಏನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುವುದು ಸಹಜ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೊ ಮೂರ್ಲಿ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಇರ್ತದೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಸೊ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಪೈನಿಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂತ ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಕಾರಣಗಳುಂಟು ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯೂಟಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಈಗ ನಾವು ನೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಜನರಿಗೆ ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನೋವೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನೋವಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಇದನ್ನು ತಗೋಬಹುದು ಆಯ್ತಾ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ಗೆ ಸಹ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಲೇಯರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಸೊ ಅದು ಲೇಯರ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಸೊ ನಾವು ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಿವಿಯರ್ ಪೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಸಿವಿಯರ್ ಪೈನ್ ಬರುವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಮೆನ್ ಯು ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟೋಕೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸಹ ತುಂಬ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಆಯಿತಾ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಲರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ
ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ವೈಫ್ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇದು ಎರಡು ಸಹ ನಾವು ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅವು ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಮೆನಪೋಸ್ ಆದ ನಂತರ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಅಂಡ ಅಂಡಾಶಯ ಒಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಬರುದು ಸಹಜ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಬರುದು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇದು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಳೆ ಸವಿತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗೋದು ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಇದು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂಟಲ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ ಇದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದು ಕೊಡುವಾಗಲೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸೌಮ್ಯನ ಪಾಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಹ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉಂಟು ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಾಲಿಪ್ ಇರುದು ನಾವು ಏನು ಪಾಲಿಪ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೇವೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದು ಪುನಃ ಬೆಳಿಬಹುದು ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುದಿಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಳಿಬಹುದು ಸೊ ಅದು ಸಹ ಪುನಃ ರಿಕರೆಂಟ್ ಪಾಲಿಪ್ ಸಹ ಇರಬಹುದು ಹೇಳಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಟ್ರೋಫಿ ಇದ್ರೆ ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿನೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪುನಃ ಆ ತರ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಕಲೋ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಈವನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಶುರು ಆಗೋದು ಅರೌಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಪಿಟ್ಯೂಟ್ರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯಾಚೂರ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಯ್ಬೇಕು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ತನಕ ಕಾದು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮತ್ತೆ ಪೇಶ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹೈಜೀನ್ ಇರಬೇಕು ಮಗುಗೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಗುಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅದರ್ ದನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸೊ ಹೇಗೆ ಹೈಜೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ತರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ವರ್
ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದ ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಗ ತಾಯಿಗೆ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಹ ಬರುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೋಲೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಹ ಸೊ ಈ ತರ ಇವು ಮೂರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಇವಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ತರ ಬೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ತಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ತಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಸೊ ತುಂಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಕೆಲವರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ತಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇದಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದವೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಯಾವ್ದು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಉಂಟು ನಮ್ಗೆ ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ಗೆ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇದ್ದು ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಆತರ ಮುಜುಗರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬಹುದು ನಾವು ಮೈನ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದು ಮನೆ ಹತ್ರ ಏನು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಚೆಕಪ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮೇರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪರ್ ವೆಜನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಹುದು ಮನೆ ಹತ್ರ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಈಗ ಒಂದು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಬಳಸೋರು ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಬಟ್ಟೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೊಂದು ಇರ್ತದೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ so uh, not not to use uh, you know, clothes okay. other than sanitary pads okay uh, doctor iga nimma hatra bartarala iga patients so nimu inta test galanna maadbeku inta treatment kodbeku anta heldaga so
ತುಂಬಾ ತರದ ನೋವು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ನೋವು ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನಂತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏನು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದ್ರು ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿನೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುವ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗಿಯೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳುದ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಈ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಬರೋದು ಇದು ಸಹ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅದು ಸಹ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ತರ ಇರಬಹುದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಮೆನ್ಸಸ್ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪುನಃ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಬೊಟ್ಟು ಬೊಟ್ಟು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಹತ್ರ ಇರುವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕ್ಲಿನಿಷನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಋತು ಬಂಧದ ನಂತರದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನ